Sevgili anne ve babalar, Yeni Doğan Sarılıkları videolar serimizin dördüncüsünde Yeni Doğan Sarılıklarının tedavisini konuşacağız. Ve tedavi edilmezse bebeklere neler oluyor bunlardan bahsedeceğiz. Bu videoyu daha iyi anlayabilmek için bundan önceki üç videoyu Yeni Doğan Sarılıkları ile ilgili izlemenizi öneririm. Şimdi bebeğimiz sarılık oldu ve hastaneye geldi. Size daha önceki videoda gösterdiğim işte bir takım eğriler vardı. Bu tane nomogramları dediğimiz. Doktorunuz bilirubin değerlerine baktı ve bebeğinizin tedavi edilmesi gereken bir sarılığı olduğuna karar verdi. İşte o zaman bizim ilk yapacağımız tedavi bebeğimizi hastaneye alarak fototerapiye başlamak oluyor. Fototerapi genellikle ilk tedavi. Bunu halk arasında Işık tedavisi, hatta ışın tedavisi diye söyleyenler de var. Ama gerçek adıyla fototerapi, özel bir ışıkla bebeğin cildindeki bilirubini düşüren ve sarılığın çabuk düzelmesini sağlayan bir tedavi yöntemi. İkinci tedavimiz kan değişimi. Bu çok ağır sarılıklarda eğer fototerapiye cevap alamıyorsak bebeğin kanını değiştirmek gerekiyor. Ve üçüncü tedavimiz de özel bazı hastalığı olan bebeklerde sarılık tedavisi kullanılan bazı ilaçlar Var. Şimdi birazcık bunlardan bahsedelim. Şimdi fototerapi, ışık tedavisi dediğimiz tedavi en çok kullanılan tedavi yöntemidir. Ve bakın şimdi size bir tablo gösteriyorum. Bu tabloyu hani doktorların kullandığı bir tablo. Siz sadece fikir sahibi olun diye. Bebek kaç kilogram ağırlığında, doğduktan sonra ne kadar zaman geçmiş, işte kandaki bilirubin düzeyi kaç olursa ne yapalım? Fototerapi mi yapalım, kan değişimi yapalım? Hiçbir doktor ezbere bilmez. Bu tabloya bakarız. Bu tablodaki değerlere göre ya da artık bu tablodaki değerlerin baz alındığı bir takım uygulamalar var. Bili Tool gibi uygulamalar. Bunlara bakarak bir de daha önceki videoda gösterdiğim bu tane nomogramlarına bakarak fototerapi ya da kan değişimi kararlarını veririz. Fototerapi aslında bir çeşit solaryum gibi. Bakın bu fotoğraftaki bebeği görüyorsunuz. Gözleri bağlanmış böyle 360 derece ışık alan bir bebek. Vücut çıplak oluyor. Gözler bağlı oluyor çünkü fototerapi ışığı özel bir ışık. 450-470 dalga boyu, nanometre dalga boyundaki ışıkla yapılan bir tedavi. Aynı solaryum makinesi gibi solaryum girenler bilirler. Bebeğin gözlerini kapatıyoruz, çıplak olarak yatıyoruz. 360 derece yoğun bir ışığı verdiğimiz zaman fototerapi ışığı bebeğin cildinde oturan bilirubini anında nano saniyeler içinde zararsız hale getiriyor, fotoizomerlerine dönüştürüyor. Bu fotoizomer dediğimiz maddelerde bilirubinin hızla vücuttan kolaylıkla atılabiliyorlar. Bakın benim kullandığım fototerapi cihazlarından size örnekler. Burada bir bebeğimiz var, buna tünel fototerapi deniyor. Bu tünel fototerapi cihazının içine bebeğin gözleri bağlı olarak yatırıldık zaman 360 derece ışık vererek rahatlıkla kısa süre içinde sarılık değerlerini normale döndürmüş oluyoruz. Ya da bakın bir başka bebek. Bu da farklı bir fototerapi cihazı. Görüyorsunuz bebek yine gözleri bağlı. 360 derece ışık alıyor. Peki bazen yoğun bakımda yatan bebeklere de fototerapi vermek gerekebiliyor. Onlar için de bakın böyle cihazlarımız var. Yine bir yoğun bakım bebeğinin üzerindeki mavi renkte ışık veren bu da led fototerapi denen hani teknoloji geliştikçe bize çok değişik e, fototerapi yapma imkanı veren cihazlar artık elimizde. Bunlar bebekler için oldukça konforlu. Siz tabi bebeğiniz sarılık oldu, hastaneye yatması gerekiyor, ışık tedavisi alması gerekiyor diye bir sonuç çıktığında üzüleceksiniz. Kimse bebeğinden ayrı kalmak istemez. Biz de sizleri bebeğinizden ayırmak istemiyoruz. Ama eğer fototerapi gerekirse bir gece bazen iki gece duruma göre ama olabilecek kısa süre bebeğiniz bizim misafirimiz olup fototerapi alıyor. Bazen de bebeğin durumuna göre anne ve babanın yanındaki odada ya yani anne ile babayla beraber ayırmadan da fototerapi verdiğimiz bebekler de olabiliyor. Şimdi fototerapi evet kolay bir yöntem. Teknoloji yardımıyla yapıyoruz ama bazen de gerçekten çok ciddi şekilde ağır sarılığı olan bebekler var. Beynin hasar görmemesi için bu bebeklere kan değişimi yapmak da gerekebiliyor. Peki kan değişimi için ne yapıyoruz? Şimdi ben size birkaç tane bakın kan değişimi için dikkat ettiğimiz kuralı söyleyeceğim. Mesela 
anne karnında kan uyuşmazlığı var. Kan uyuşmazlıklarını 3. videoda görmüştük biliyorsunuz. Bebek doğduğu zaman kanındaki hemoglobin oranı çok düşükse, yani bebek çok anemiyle doğduysa ya da doğumdan sonraki ilk saatler içinde hızla koyulaşan bir sarılığı var. Bununla beraber kan uyuşmazlığı var. Bu bebeğin beyni zarar görebilir. Hızlı bir şekilde kan değişimi yapmamız gerekebilir. Ya da bebek doğduğu an göbek kordonundaki kanda bilirubin olmaması lazım. Onu anne temizliyor. Ama göbek kordonundaki kanda da beşin üzerinde bir bilirubin varsa derhal bebeğe kan değişimi yapmamız gerekebiliyor. Ya da bebekte hidrops dediğimiz anne karnında kan uyuşmazlığından etkilenen bebeklerin her yeri şişer. Ödemli hale gelirler. Ya anne karnında ölebilirler. Doğarken ölebilirler, doğduktan hemen sonra ölebilirler. İşte biz o sırada müdahale ederek doğar doğmaz bebeğin kanı değiştirerek hidropik bebeklerin de bazen hayatta kalmalarını sağlayabiliyoruz. Kan değişimi teknik açıdan çok ağır, çok zor olmayan bir yöntem ama burada en önemlisi kan değişimine karar vermek. Doğru kararlar verip doğru şekilde uygulanırsa bu da hayat kurtarabilir. Bazı özel durumlarda da İlaç tedavisi kullanıyoruz. Şimdi sarılığın ilaçla tedavisi var mı? Yeni doğan sarılıkların çok büyük bir kısmı zaten fototerapiyle düzeliyor. Ama bazen özel durumlarda mesela bebeğin kanındaki albümin oranı çok düşükse bu albümin bilirubini bağlayamayacağı için nereye bakacağız? Birinci videoya bakacağız. İlk sarılık videosu da bunu anlatmıştım size. Albümin eğer eksikse bilirubini taşınamayacağı için e, beyne zarar verme ihtimali artıyor. O yüzden albümin mesela verilebiliyor özel durumlarda. Intravenöz immunoglobin IVIC diye yazılıyor. Intravenöz immunoglobin diye söyleniyor. Bu bir biyolojik ilaç, bir ajan. Bu ne yapıyor? Kan uyuşmazlıkları videosunda, 3. videoda gördüğünüz KUMS testinden bahsetmiştim size. Bir bebekte KUMS testi varsa annesinden bebeğe gelen antikorlar bebeğin al yuvarlığını parçalıyorlar demektir. Bunu konuşmuştuk. Ders çalışırken öğretmiştim size. İşte eğer ciddi bir sarılığı olan bebeğin kanında anneden gelen antikorlar varsa yani bebeğin direkt kums testi pozitifse biz bebeğe ivik veriyoruz. Bizim bebeğe verdiğimiz ivik anneden gelen antikorları derhal blok ediyor. Bebeğin al yuvarlarını parçalamasını engelliyor ve bilirubin açığa çıkmıyor. Bebekte de anemi gelişmiyor. Hayat kurtaran bir ilaçtır. İntravenöz immunoglobin ama doğru karar vermek lazım. Karar doğru verip ilacı da doğru şekilde uygularsanız bebeğin hayatını kurtarabilir. Bir de özellikle uzamış sarılıkla giden bebeklerde eskiden daha çok kullanılıyordu ama anne sütü sarılı olan bebeklerde gerek yok. Bazı hastalıklar var. Krigler-Najer sendromu dediğimiz ya da Gilbert sendromu dediğimiz sarılık uzuyor. Karaciğer bilirubini metabolize ederken yani konjugasyon işlemi bunu da ilk videoda konuşmuştuk. Bu işlemi yaparken karaciğer birazcık tembel davranırsa, yavaş çalışıyorsa bebeğin karaciğeri bebeğe verdiğimiz fenobarbital bu yeşil reçete ile satılan bir ilaç. Bebeğe verildiği zaman karaciğerin hızlanmasını, bilirubinin bir an önce vücuttan atmasını sağlayıp sarılığın düzelmesini sağlayabiliyor. Ama her sarılıklı bebekte kullanmıyoruz. Mutlaka fenobarbitali de hani doğru karar vermek gerekiyor. Bu iş yeni doğancının işi. Bu iş yeni doğancıyla beraber çalışan pediatri uzmanının işi. Bu kararı biz verdikten sonra tedavilerini uyguluyoruz. Şimdi peki sarılığı olan bir bebek tedavi edilmediği takdirde ne olur? Bilirubin çok aşırı yüksek düzeyleri çıkarsa ilk önce beyne zarar veriyor. İlk zarar verdiği noktada işitme siniri. Sonuçta ne oluyor? 8. sinir işitme siniridir. Bu zarar gördüğü zaman bebekte işitme kaybı ortaya çıkabiliyor. Sarılığın çok ciddi bir toksistesi. İkincisi beyinde bazal ganglionlar denen bölge etkilenmeye başlıyor işitmenin arkasından. Bu sefer de bebekte daha sonra ileri dönemlerde koreya atatöz ve ataksi. Yani ne demek? Böyle sarhoş gibi yürüme, dengesiz yürüme, denge kayıpları, yürüme problemleri büyüdüğü zaman ciddi şekilde ortaya çıkabiliyor. İşte bunları hep engellemeye çalışıyoruz. Üçüncüsü göz kaslarında felç oluyor. Mesela bilirubinden zarar gören bebeklerin bazıları büyüdükleri zaman gözlerini yukarıya doğru kaldıramıyorlar. Yukarı bakış felci oluyor. Ve bazen çok ağır diş minnesi gelişim bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Sarılık uygun şekilde tedavi edilmezse. Ama biz yeni doğan hekimleri ve biz pediatri hekimleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları olarak bebekleri takip ederken bu şekilde bir kötü sonuçla karşılaşmamak için daha 
gebelik döneminden itibaren kanışmazlığı olan bir ailenin takibini üstleniyoruz. Kadın doğum uzmanlarıyla pediatri uzmanları ve asıl orkestra şefi yeni doğan uzmanları bu süreci düzgün şekilde yönettikleri takdirde bu slaytta gördüğünüz böyle işitme kaybı, denge yürüme, yukarı bakış ve bu tür kötü senaryolar bizim karşımıza gelmiyor. Biz hekimler sizler için, sizlerin mutluluğu için uğraşıyoruz ve karşımızda sağlıklı bebekleri görmek, sağlıklı çocukları görmek bizler için en büyük mutluluk kaynağı. Bütün yeni doğan hekimleri adına, bütün pediatri hekimleri adına hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Unutmayın ders çalışacağız, konuları bileceğiz, bilmek rahatlatır, bilmek endişeleri ve üzüntüleri en aza indirir. Hepinize sağlık ve mutlu günler diliyorum.